गुड मॉर्निंग Now, <clears throat> mm -hmm. good morning, everyone. Good morning, everyone. Write down Okay. Now, so
okay let's start the class <coughs> now pehle last wala jo humne last time mein jo concept discuss kiya tha us pe uh, thode se questions kar lete hain last concept pe discussion kar lete hain now agar स्ट्रीमिंग uh, में सब लोग बच्चे ध्यान से सुन रहे इस बात को अगर uh, कोई प्रॉब्लम आ रही है स्ट्रीमिंग में बीच में अगर लाइव स्ट्रीम रुक जाती है है ना तो प्लीज मुझे इस फोन नंबर पे फोन कर देना अगर लाइव स्ट्रीम में प्रॉब्लम आ रही है तो एक फोन नंबर है मेरा नाइन सेवन टू सिक्स नाइन वन फोर एट थ्री एट ठीक है कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मुझे पता नहीं लगता लाइव स्ट्रीम में दिक्कत आती है तो मैं हमारे पास दो तीन नेटवर्क है तो मैं स्विच कर लेता हूँ नेटवर्क है तो कभी कोई नेटवर्क स्लो होता है कभी दूसरा नेटवर्क फास्ट होता है ऐसे फ्लक्चुएशन ऑफ नेटवर्क चलता रहता है तो स्ट्रीमिंग में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लेना हाँ मैं फोन वैसे साइलेंट में रखता हूँ मगर मुझे दिख जाएगा फोन साथ में ही है मेरे ठीक है तो ये तब करना है जब स्ट्रीमिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही हो दिख नहीं रहा हो तो मैं फिर नेटवर्क स्विच करने की कोशिश करूंगा ठीक है आई थिंक सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी नौ लेट्स स्टार्ट तो पहले हम कल के टॉपिक पे क्वेश्चंस शुरू करते हैं स्टार्ट कल हमने परपेंडिकुलर और पैरल लाइन्स के बारे में डिस्कशन किया था नौ इसको रफ कर लेता तो फर्स्ट क्वेश्चन है पेपर कमेंट के लिए तैयार हो जाए वैसे इसमें पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी सिंपल क्वेश्चन है मैं इसको जूम इन करता हूं लेट्स जूम इन द क्वेश्चन लुक एट द फ्लैग ऑफ स्वीडन ये नीचे जो फ्लैग बना है ये स्वीडन का फ्लैग है बिलो देन आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अपियरेंस ऑफ द लाइन्स ऑन द फ्लैग विच स्टेटमेंट अबाउट द टू येलो स्ट्रिप इन द स्वीडिश फ्लैग इज करेक्ट तो ये स्वीडिश फ्लैग है है ना इस फ्लैग के बारे में स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है सेम पैटर्न पे चलेंगे जो कल का पैटर्न था हमारा बच्चों कि ये पहला क्वेश्चन है हमारा और उसी तरह से मार्किंग स्कीम फर्स्ट का आंसर जो बच्चे रेगुलर है समझ गए होंगे कैसे उनको आंसर करना है फर्स्ट का आंसर लिखना है सेकेंड का आंसर लिखना है तो इसके ऑप्शन है ठीक है जूम आउट करके दिखाता हूँ इसके ऑप्शन है द टू येलो स्ट्रिप इन द स्वीडिश फ्लैग आर पैरल टू ईच अदर आई थिंक दिख रहा होगा द टू येलो स्ट्रिप इन द स्वीडिश फ्लैग आर प्रिपेंडिकुलर टू ईच अदर द टू येलो स्ट्रिप इन द स्वीडिश फ्लैग आर ना इधर पैरल नॉट प्रिपेंडिकुलर टू ईच अदर तो फर्स्ट का ऑप्शन कमेंट करो आई एम वेटिंग फटाफट कमेंट करो पहला क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन कमेंट करो राइट डोन कमेंट बॉक्स बहुत आसान क्वेश्चन है ओके फर्स्ट दे फर्स्ट के आंसर को कमेंट करना है फर्स्ट ए ऐसे लिखना फर्स्ट ए ठीक है फर्स्ट ए बी जी जो भी है ठीक है तो सबके आंसर्स तो मैं दिख रहे होंगे कमेंट बॉक्स में ये फ्लैग है स्विडिश फ्लैग में जो येलो स्ट्रिप है ये पैरेलल टू ईच अदर है या परपेंडिकुलर टू ईच अदर है या ना इधर पैरल टू और परपेंडिकुलर ना तो पैरल है ना परपेंडिकुलर है फर्स्ट का ए फर्स्ट का ए सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है ठीक है सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं सब एक दूसरे को कमेंट को देख भी सकते हैं तो मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है तो दिख रहा है तो फर्स्ट का आंसर ऑब्वियसली ए है ए है द टू येलो स्ट्रिप इन दिश फ्लैग आर नहीं ए नहीं ए कौन दे रहा है ए सारे बच्चे दे रहे हैं ये टू येलो स्ट्रिप्स है ये कैसे सब क्या सो के अभी नहीं उठे हो क्या अभी सारे बच्चे सो रहे हैं बहुत सारे बच्चे ए क्यों आंसर होगा ये पैरेलल थोड़ी ना है ध्यान से देखो इस फ्लैग में येलो स्ट्रिप क्या है पैरेलल है या परपेंडिकुलर है हाँ तो बच्चे ऐसा लगा सो के फॉरन जैसे सो के उठे हैं और फॉरन से यूट्यूब खोला और आंसर देना शुरू कर दिया नहीं दीजा मुझे लगा कि सही होगा सबका दीज टू आर Perpendicular to each other, perpendicular to each other, ठीक है B आंसर सही है ये वाला आंसर सही है मार्किंग स्कीम वैसे ही रहेगी अगर तुमने सही आंसर दिया है तो अपने आप को प्लस फोर मार्क्स दो अगर गलत आंसर दिया है तो माइनस वन मार्क्स दो अगर 
नहीं आता क्वेश्चन तो जीरो मार्क्स तो कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं आता हो तो प्लस फोर या माइनस वन अपने आपको दे दो ठीक है तो ऐसे टेस्ट करते रहो तो दिस वॉज द क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये वाला आई थिंक प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा ये आज का क्वेश्चन आज की क्विज का क्वेश्चन नंबर टू है आज की क्विज का क्वेश्चन नंबर टू है इस क्वेश्चन में है विच टर्म डिस्क्राइब द फिगर विच टर्म डिस्क्राइब द फिगर ऐसे फिगर को कौन सा टर्म डिस्क्राइब करता है पहला है पैरल लाइन्स प्रिपेंडिकुलर लाइन्स एंड नन ऑफ द अब तो सेकंड का आंसर दो वही सेकंड ए और बी लिख के ए बी सी लिख के विच टर्म डिस्क्राइब द फिगर पैरल लाइंस ए पैरल लाइंस बी परपेंडिकुलर लाइंस सी नन ऑफ द अब सेकंड का आंसर कमेंट बॉक्स में सेकंड सेकंड क्या गया सेकंड का बी तविशा ने बहुत जल्दी दिया वेरी गुड फास्टेस्ट फास्टेस्ट आंसर अभी तक मेरा तविशा का आ गया है उसके बाद माही का दीप्ति ये सभी दे रहे हैं मुकेश टू बी इसमें किसी को पैरल और प्रपेंडिकुलर में भी प्रॉब्लम आ रही है इसे ज्यादातर बच्चे तो सही दे रहे हैं टू ए टू ए टू ए टू ए मैक्सिमम बच्चे टू ए गुड 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 यस इट इज वेरी इजी तो दो जो लाइंस हैं जिनके बीच की डिस्टेंस जो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती इन, इनको आगे अगर एक्सटेंड करोगे इनको अगर इस तरह से एक्सटेंड करोगे तो ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे ना कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे ये लाइंस ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे तो अगर लाइन्स एक दूसरे को कभी क्रॉस ना करें है ना ये लाइन्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे तो अगर लाइन्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस ना करें तो क्या होता है पैरल लाइंस होती है तो ऑब्वियसली ये पैरल लाइंस हैं तो करेक्ट आंसर है सी सॉरी सॉरी करेक्ट आंसर है ए ए इज द करेक्ट आंसर मार्किंग स्कीम को मैं पता है दूसरे प्लस फोर एंड माइनस वन एंड जीरो छोड़ दिया तो जीरो ये मार्किंग स्कीम प्लस फोर माइनस वन जीरो अपने आपको मार्क्स देते रहोगे टेस्ट करते रहोगे तेरह मिनट हो चुका है क्लास शुरू हुए शुरू की पांच मिनट तो वेस्ट जाता है मतलब दस मिनट के करीब हो चुका है अगला क्वेश्चन इसी पॉइंट पे नेक्स्ट क्वेश्चन जूम इन किया मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जूम इन किया सफिशिएंट फिल द स्क्रीन जूम इन करता हूं विच ऑफ दीज फिगर दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड है दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड विच विच ऑफ दीज फिगर शोज पैरल लाइन्स क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर थर्ड का आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर थर्ड का बी थर्ड का बी हेतल बहुत जल्दी आंसर किया वेरी गुड तनिश तनवी धर्मेश का आंसर आ चुका है मेरे पास तनिश का आंसर आ चुका है धर्मेश अमिया पटेल का आंसर आ चुका है Deepti, good good, okay. बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुके हैं और एकदम सही आंसर दिया है सारे बच्चों ने सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है अपने आप को आंसर है B, करेक्ट आंसर है B, पैरल लाइन्स है जो कभी भी एक दूसरे को आगे बढ़ाने पे कट नहीं करेंगी तो दीज टू लाइन्स आर पैरल सिंपल ठीक है तो कल का लास्ट टॉपिक था पैरल प्रपेंडिकुलर उसी से हम क्वेश्चन कर रहे हैं ओके okay? थर्ड का भी वेरी गुड टेस्ट बहुत अच्छी तरह से चल रहा है बहुत मजा आ रही टेस्ट करने में ये एक और मैंने डायग्राम दिखाया है इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन इसको साइड में इसके आंसर बगल में लिखे तो ओके अब ये विजिबल है पूरा स्क्रीन में द क्वेश्चन इज Which statement about the Robin Street and Owl Street? We have two streets. ये ऊपर का top view है किसी streets का है ना जो map view होता है This is Robin Street and this is Owl Street. है ना Robin Street और Owl Street ये foreign वर्ल्ड में होती है 
तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा रॉबिन स्ट्रीट इज पैरल टू ऑल स्ट्रीट रॉबिन स्ट्रीट इज परपेंडिकुलर टू ऑल स्ट्रीट रॉबिन स्ट्रीट इज नाइदर पैरल नॉर परपेंडिकुलर और ये क्वेश्चन नंबर है 4 अभी तक तीन क्वेश्चन हो चुके हैं ये क्वेश्चन नंबर है 4 तो आंसर क्वेश्चन नंबर बहुत आसान फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 4 वेरी गुड ये मार्क्स अपने बाद में बताना टोटल जो मार्क्स हो जाए फिर बाद में सारे बच्चे मार्क्स बाद में बताएंगे टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं उनके टेस्ट के बाद बताएंगे ठीक है टेस्ट के बाद टोटल मार्क्स ईमानदारी से कमेंट करेंगे हम्म जब टेस्ट पूरा हो जाए तो उसके बाद टोटल मार्क्स को कमेंट करेंगे खैर इसमें ये भी आसान क्वेश्चन है रॉबिन स्ट्रीट और ऑयल स्ट्रीट के बीच में क्या रिलेशन है दीज आर पैरल टू ईच अदर फोर्थ के भी आंसर आने शुरू हो गए वेरी गुड फोर्थ के आंसर हम्म हम्म वेरी गुड हरियन चौधरी भरत गामित विनोबा जयेश धर्मेश नए नए बच्चों के नाम लिख रहे हैं भाविन अमृत अमृत दीक्षा गामित वेरी गुड वेरी गुड सभी के आंसर आने शुरू हो गए कुछ बच्चे अभी भी इसमें फोर्थ का बी बता रहे हैं परपेंडिकुलर बता रहे हैं तो अभी भी कुछ बच्चों को परपेंडिकुलर और पैरल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जिस भी बच्चों का पैरल और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो लास्ट वाला जो लास्ट कल की क्लास का जो वीडियो है उसको ध्यान से देखना कल की क्लास में हमने लास्ट में पैरल और परपेंडिकुलर डिस्कस किया था तो यहाँ पर ये स्ट्रीट ऑब्वियसली जिनका आंसर ए है वो सही है वेरी गुड ए आंसर सही है करेक्ट आंसर इज ए एंड सेम मार्किंग स्कीम प्लस फोर बार बार रिपीट कर दे रहा हूं गलत पे माइनस वन और नो आंसरिंग पे जीरो ओके दिस वॉज क्वेश्चन नंबर फोर दिस वॉज क्वेश्चन नंबर फोर और मेरे पास से बढ़िया सा क्वेश्चन कल मैंने एंगल का कंसेप्ट बताया एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर हो चुका है एक बढ़िया सा क्वेश्चन मेरे पास फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव बढ़िया क्वेश्चन द टाइम ऑन द क्लॉक शोज थ्री पी एम अभी तीन बज रहा है द आवर एंड द आवर हैंड रोटेट बाय वन एट्टी डिग्री तो सबको पता होगा ये बड़ा वाला मिनट वाला हैंड होता है ये आवर वाला हैंड होता है तो आवर का हैंड अगर एक सौ अस्सी डिग्री रोटेट कर जाए तो टाइम कितना होगा कितना टाइम होगा फटाफट आंसर करो इसमें ए बी सी डी नहीं है तो मैं आंसर लिखना है और इसमें प्लस फोर और निगेटिव मार्किंग नहीं है प्लस फोर या जीरो नो निगेटिव मार्किंग फॉर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तो ट्वेंटी मार्क्स का टेस्ट हो चुका है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर करना शुरू कर दो थर्ड का भी जो लोग पीछे से देख रहे हैं वो फिर आप यहां से चेक कर सकते हैं जो लोग जैसे इसमें यूट्यूब में ऐसा क्या होता है जिन लोगों ने थोड़ा पीछे से ज्वाइन किया है तो उनको पहले पुराने वाला वो देखते हैं मतलब पहले पुराने वाला आता है तो अच्छा रहेगा पहले पुराने वाला देख लो और वहां पे क्वेश्चन को पॉज करके वैसे मैं सफिशियंट टाइम देता हूं मगर अगर तुम्हें पॉज करके क्वेश्चन करना है तो कर लो नहीं तो लाइव भी देख सकते हो मैं सफिशियंट टाइम देता हूँ फिफ्थ का हम्म फिफ्थ का कितना बच जाएगा अभी बजा है कितना तीन और अगर ये आवर हैंड वन डिग्री रोटेट कर जाता तो कितना बच जाएगा यस वेरी गुड आंसर आ चुके हैं दीप्ति वेरी गुड धर्मेश वेरी गुड आंसर योगिता वेरी गुड आयुष बारह बज जाएगा अच्छा बारह बज जाएगा तविशा नौ बज जाएगा वेरी गुड मुकेश नौ मैक्सिमम बच्चे नौ बता रहे हैं मैक्सिमम बच्चे नौ बता रहे हैं यानी अगर ये मैक्सिमम बच्चे नौ बता रहे हैं अगर ये आवर वाला हैंड है ना द आवर हैंड रोटेट बाय 180 डिग्री तो अगर ये 180 डिग्री रोटेट कर जाता है ऐसे रोटेट कर जाता है 180 सौ डिग्री ये पूरा सीधा 180 डिग्री होता है यानी आवर वाला हैंड यहां पे आ जाएगा ये ऐसे छोटा वाला हैंड आवर जब यहां पे आ जाएगा तो ऑब्वियसली कितना बचेगा मिनट का हैंड यहां पर होगा आवर वाला हैंड यहां पर होगा तो ऑब्वियसली नौ बजेगा तो जिन्होंने आंसर नौ बजाया है परफेक्टली राइट right. सिंपल नौ बजे नौ ठीक है नाइन ए एम पी एम तो इसमें पता नहीं लगता इसमें ठीक है नौ बजेगा फिलहाल ठीक है ओके तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर फाइव ट्वेंटी मार्क्स का टेस्ट हो चुका है क्वेश्चन नंबर फाइव 
ये कल के कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन एक और क्वेश्चन वट टाइप ऑफ एंगल द हाईलाइटेड एंगल बिलो यहां पर ये कुछ जो भी है सब कुछ नहीं देखना एक एंगल यहां पे हाईलाइट किया गया है एक एंगल यहां पे हाईलाइट किया गया है वो हाईलाइटेड एंगल कितना है एंगल यहां पर हाईलाइट किया गया है वो हाईलाइटेड एंगल कितना है फटाफट कमेंट करो दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्स पांच क्वेश्चन हो चुके हैं इसके बाद छठे छठे बीच में टेस्ट देते रहेंगे छह क्वेश्चन का टेस्ट हो चुका है मतलब ट्वेंटी मार्क्स का टेस्ट हो चुका है फोर इंटू सिक्स मार्क्स का टेस्ट हो चुका है ठीक है ये और ये एक मिनट ये सिक्स क्वेश्चन है हाईलाइटेड एंगल आई थिंक दिख नहीं रहा हाईलाइटेड एंगल कितना होगा हाईलाइटेड एंगल क्या है एक्यूट एंगल है ऑप्टूस एंगल है या राइट right एंगल है हाईलाइटेड एंगल ये वाला है फटाफट कमेंट करो एक्यूट ऑप्टूस या राइट right एंगल कमेंट आना शुरू करें बहुत जल्दी है ना तविशा सी दीपा सी माही सी क्रीमी सी दीप्ति सी ओके गर्ल्स बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है वेरी गुड चलो हरियन चौधरी सी क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो जल्दी जल्दी में भूल मत जाया करो सिक्स का राइट एंगल ओके मैक्सिमम लोग राइट हैं तो ये जो एंगल है दिस एंगल इज राइट एंगल वेरी गुड दिस एंगल इज राइट एंगल परफेक्ट क्वेश्चन हो चुके हैं छ और एक और क्वेश्चन फटाफट और टाइम हो चुका है ट्वेंटी टू मिनट्स हम सफिशियंट प्रैक्टिस कर लेंगे सेवेंथ क्वेश्चन इन बिच ऑफ द फॉलोइंग एंगल एक्यूट राइट और ऑप्टिवस और स्ट्रेट इसके चार ऑप्शन है इन द फॉलोइंग एंगल इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आई थिंक दिख रहा होगा जितना मैं जूम कर सकता हूं उतना जूम कर देता हूं अगर नहीं दिख रहा है तो यू कैन कमेंट बट आई थिंक दिख रहा होगा ये जो सीधा सा एंगल है ये जो एंगल है द फॉलोइंग एंड एक्यूट राइट एक्यूट एंगल है राइट right एंगल है ऑप्टिवस एंगल है या स्ट्रेट एंगल है एक्यूट एंगल है राइट right एंगल है ऑप्टिवस एंगल है या स्ट्रेट एंगल है फटाफट आंसर करो फटाफट आंसर करो सेवेंथ का आंसर आ चुके हैं और ये वह बच्चे तो बहुत तेज हो चुके हैं ये सबको ऑनलाइन ही पढ़ना चाहिए मैंने क्वेश्चन भी पढ़ा आंसर आ गए ओके आई थिंक इतने सारे नाम मैं पढ़ पढ़ूंगा नहीं है उसमें बहुत टाइम लगेगा तो तुम आपस में कमेंट जिसको किसने सही दिया वो कमेंट बॉक्स में बाद में देख सकते हो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अब बहुत लोग आंसर करना शुरू कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ओके स्ट्रेट लाइन है एक्यूट भी नहीं है राइट भी नहीं है ऑप्टिस भी नहीं है और ये स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन है वेरी गुड आंसर डी स्ट्रेट आंसर यानी लास्ट का लेक्चर तुमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है लास्ट के लेक्चर की चीजें तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ रही है इसकी मार्किंग इसकी वैसे ही होगी वैसे जितने लोगों ने कमेंट किया उसका अंदाज सर सही है फिर भी इसकी मार्किंग इसकी होगी प्लस फोर आखिरी में अपने मार्क्स ईमानदारी से जो है कमेंट बॉक्स में लिखोगे <coughs> मगर इसमें बेमानी नहीं करोगे ठीक है बेमानी नहीं ईमानदारी से क्योंकि इसमें गलत मार्क्स लिखने का तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा ठीक है सिर्फ अपने सही मार्क्स लिखोगे इसमें करेक्ट अगर तुमने किया है तो प्लस फोर गलत किया है तो माइनस वन और अगर नहीं किया है तो जीरो ये मार्किंग स्कीम जो चलती है जेई नीट में <coughs> यहाँ पे एक और थियोरिटिकल क्वेश्चन मेजर द एंगल इन डिग्री एक प्रोटेक्टर बना हुआ है और तुम्हें एंगल मेजर करना है डिग्री में एंगल मेजर करना है कितने डिग्री है एंगल आंसर में बताना है और ये आज का क्वेश्चन नंबर एट है फोर्टी मार्क्स का टेस्ट हो चुका है दिस इज क्वेश्चन नंबर एट दिस इज क्वेश्चन नंबर एट ठीक है क्वेश्चन एट में डिग्री कितना है वो बताना है फटाफट बताओ डिग्री कितना है फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर एट आ गया है क्वेश्चन नंबर एट के भी आंसर बहुत जल्दी आंसर आ रहे हैं बच्चे ये तो क्लासरूम से भी ज्यादा अच्छे तरह से पढ़ रहे हैं बहुत जल्दी आंसर आ रहे हैं एकदम मैंने बोला नहीं सबके आंसर आ गए सबके आंसर आ गए वेरी गुड ये 80 डिग्री आंसर आ गया सबका 80 डिग्री है ना कुछ बच्चों का 40 डिग्री भी आ रहा है कुछ का 80 डिग्री आ रहा है एक का तनवी का फोर्टी डिग्री आ रहा है बाकी मैक्सिमम बच्चे एट्टी डिग्री बता रहे हैं मैक्सिमम बच्चे एट्टी डिग्री बता रहे हैं वेरी गुड बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं टेस्ट बहुत परफेक्ट तरीके से चल रहा है वेरी गुड वेरी गुड टेस्ट परफेक्ट तरीके से चल रहा है ओके वेरी 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 गुड वेरी 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 गुड वेरी 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 गुड ओके परफेक्ट हाँ एटी इज करेक्ट आंसर एटी डिग्री आंसर हो गया एटी डिग्री इज करेक्ट आंसर और जिन बच्चों ने सही किया वो अपने आपको प्लस फोर मार्क्स दे दें 
और बाकी नेगेटिव मार्किंग इस पर नहीं है तो अभी तक हम लोग 40 मार्क्स का टेस्ट ले चुके हैं और 40 में से तुम्हें कितने मार्क्स मिले वो कमेंट बॉक्स में तुम लिख सकते हो 40 में से कितने मिले वो कमेंट बॉक्स में सब लोग लिख सकते आउट ऑफ फोर्टी आउट ऑफ फोर्टी तो मार्क्स टोटल मार्क्स लिख दोगे आप सफिशियंट है फोर्टी मार्क्स का टेस्ट हो चुका है तो आउट ऑफ फोर्टी तुम्हें कितने मिले यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स ओके ओके तो अब हम कुछ पढ़ना शुरू करते हैं अभी तक फोर्टी मार्क्स का टेस्ट नौ हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना आज का नया टॉपिक ठीक है नया टॉपिक डिस्कस करते हैं और आज या कल आई थिंक नया टॉपिक टेस्ट इज ओवर बहुत बच्चे तो टेस्ट देने के लिए आते हैं फिर लाइव स्ट्रीम से चले जाते हैं अच्छा है वेरी गुड चलो टॉपिक भी करना है हमें टेस्ट भी करना है आ, मैं थोड़ी सी अपनी शक्ल बड़ी कर लेता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है तो सारे बच्चों ने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ना रिजल्ट से आ, मैं बहुत खुश हूँ जैसा इसका परफॉर्मेंस आ रहा लाइव स्ट्रीम का बहुत अच्छा बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं क्लासरूम में इतना अच्छा ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता है वेरी गुड और जैसे सिक्स सेवन एट के जो बच्चे हैं जिन बच्चों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया उनको मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने निकाल लिया है ठीक है प्रॉब्लम मैंने पहले ही बताया कि मैथ्स में प्रॉब्लम होती है जैसे एट्थ के बच्चे को अगर मैथ्स में प्रॉब्लम है तो उसने सिक्स का या सेवन का नहीं पढ़ा होगा सेवेंथ के बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम है उसने सिक्स का इजीली नहीं पढ़ा होगा तो इसका हमने एक सोल्यूशन निकाला है ये इसीलिए इस क्लास का नाम है सिक्स सेवन एट इसका सोल्यूशन निकाला है हम एक टॉपिक जैसे जोमेट्री है उसको पकड़ेंगे वो सिक्स का भी करेंगे सेवन का भी करेंगे और एट्थ का भी करेंगे और तीनों क्लास का बच्चा इसको देखेगा ठीक है तो वो आज या कल आज या शायद कल तक क्योंकि हम प्रैक्टिस बात कर रहे हैं अभी सफिशिएंट टाइम है हम लोग घर पे हैं सिलेबस कंप्लीट करने का कोई टेंशन नहीं है अभी मेन जो मेरा पर्पस है इस लाइव स्ट्रीम का थोड़ा सा कंसेप्ट को इंटरेस्टिंग बनाना तो स्कूल के तरीके से बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ाना जैसे स्कूल में बोरिंग तरीके से स्कूल का तरीका सच में बहुत बोरिंग लगता है मुझे है ना तो बोरिंग मेरा मेन पर्पज ये कि कुछ इंटरेस्ट आ जाए जैसे ही तुम्हें चीजों में इंटरेस्ट आएगा वैसे ही फिर तुम उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे अगर किसी चीज में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो तुम कभी भी उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते तो अगर तुम्हें लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है तो जिस चीज में इंटरेस्ट हो उसे करो इस क्लास का मेरा पर्पस यही है कि पहले तुम्हारा इंटरेस्ट क्रिएट कर दे मेनली इसलिए हम इतने सारे टेस्ट कर रहे हैं रोज टेस्ट कर रहे हैं टेस्ट करके तुम्हारा थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा और एक बार तुम्हें इंटरेस्ट आ गया फिर सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी है ना और एक ऐसी स्ट्रेटजी ली है ऐसी स्ट्रेटजी ली है कि 100 परसेंट तुम्हारा सब्जेक्ट कमांड हो जाएगा तो जैसे ज्योमेट्री हम लोग सिक्स का कर रहे हैं तो शायद कल तक या परसों तक मैं एग्जैक्टली exactly नहीं बताऊंगा सिक्स का ज्योमेट्री ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा इमीडिएटली आफ्टर सेवेंथ का ज्योमेट्री आ जाएगा और तब तुम्हें पता लगेगा कि अगर तुम्हें सिक्स का ज्योमेट्री नहीं आता तो सेवन का समझ में नहीं आएगा सेवन में सब यही चीजें हैं मगर सेवेंथ में सेवन जब ज्योमेट्री आता है तो ये मान के चलते कि तुमने सिक्स में ठीक से पढ़ा होगा तो वो सिक्स वाली चीजें नहीं बताते ठीक है अभी सिक्स वाली चीजें हमने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली इसके बाद इमीडिएटली सेवेंथ का ज्योमेट्री करेंगे तब तुम्हें पता लगेगा कि हमारा पैटर्न क्या है फिर हम इमीडिएटली एट्थ की ज्योमेट्री करेंगे तब तुम्हें पता लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूं फिर जब तुम्हें तीनों की ज्योमेट्री कमांड होगी तो तुम किसी भी क्लास में होगे तो स्कूल जब खुलेगा बाई दवे अभी बहुत टाइम है स्कूल खुलने में तो अच्छा परफॉर्म करोगे चलो ओके तो बकवास बन विल स्टार्ट है ना आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ये डिफरेंट टाइप के जो ट्राइंगल है उनको डिवाइड करते हैं तो पहला स्केलियन आइसोसलेस एंड इक्विलेट्रल तीन तरह के ट्राइंगल्स होते हैं और वो इस बेस पे डिफाइंड होते हैं एक्यूट राइट और ऑप्टिक्स के बेसिस पे मैं बनाता हूं डिजाइनिंग ये थ्री फोर फाइव है दिस इज स्केलियन स्केलियन ट्राइंगल स्केलियन ट्राइंगल में क्या होता है आई थिंक मैं प्रोनाउंस सही कह रहा हूँ स्केलियन ट्राइंगल स्केलियन ठीक है स्केलिंग ट्राइंगल में क्या होता है कि जितनी भी साइड्स होती हैं उन सब की लेंथ अलग अलग होती है तो यहाँ पे इसकी थ्री है इसकी फोर है इसकी फाइव है ये बहुत फेमस ट्राइंगल है इसमें ये एंगल नाइन्टी डिग्री होता है खैर ये जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल तो ये थ्री फोर फाइव 
तो स्केल इन ट्राइंगल हो गया स्केल इन ट्राइंगल में तीनों साइड अलग अलग लेंथ की योग्यता पटेल तनवी ये ये क्वेश्चन मत करो कि सेवेंथ का स्टार्ट कब करोगे मैं ऐसे मतलब सेवेंथ ये फिर से समझ रहा मैं बार ओ सॉरी मैंने इसको मिनिमाइज नहीं किया इसको फिर से मैं आ जाता हूं ये इस ये एक बार फिर से समझाता हूं मैं बार बार नहीं समझाऊंगा सुनो ध्यान से तो जैसे सिक्स वाला ये टॉपिक सिक्स वाला कल तक खत्म हो जाएगा मगर तुम्हें ऐसा नहीं है कि जब तुम्हारा सेवेंथ का टॉपिक है तभी तुम्हें पढ़ना है योगिता पटेल की सेवेंथ वाला टॉपिक आएगा तब पढ़ोगी सेवेंथ वाला टॉपिक अगर सीधे पढ़ना शुरू कर दोगे तो सिक्स का नहीं पढ़ोगी तो सेवेंथ का समझ में नहीं आया ध्यान रखना कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि चलो सेवेंथ वाला अभी नहीं हो रहा है तो अभी इसको बंद करके हम सेवेंथ वाला कल परसों आएगा तो सेवेंथ वाला पढ़ेंगे तो उनको सेवेंथ वाला जब आएगा उस, वो उसी बच्चे को समझ में आएगा जिसको सिक्स में पूरा समझ में आता हूं फिर वहां पर नहीं समझाऊंगा मैं ठीक है हालांकि लाइव स्ट्रीम में अपलोड हो जाएगा वो अलग बात है तुम देख सकते हो मगर फिर वहां पे सिक्स की चीजें नहीं समझाऊंगा तो जिसको ये नहीं आता है फिर वो आगे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जैसे सेवन में क्या होगा ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज होंगी अब जिसको यही नहीं पता कि एक्यूट एंगल राइट एंगल ये ट्राइंगल क्या होता है वो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या डिस्कस करेगा समझ आई बात तो मतलब इमीडिएटली कल या परसों कल या परसों सेवन का शुरू हो जाएगा मगर कोई बच्चा छोड़ेगा नहीं सिक्स वाला ध्यान रखना मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये सिक्स सेवन एट मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सिक्स सेवन एट तीनों के लिए है ठीक है तो हम इस पैटर्न पे चलेंगे लाइव स्ट्रीम में चलो समझ में आ गया होगा आई थिंक और सभी बच्चे देखेंगे चलो ये थोड़ी शक्ल में छोटी कर दू अपनी हाँ ओके तो स्केलिंग ट्राइंगल होता है आइसोसलेस ट्राइंगल होता है और इक्विलिट्रल ट्राइंगल होता है तीन तरह के ट्राइंगल होते हैं स्केलिंग ट्राइंगल आइसोसलेस ट्राइंगल स्केलिंग ट्राइंगल में साइड लेंथ अलग अलग होती है फिर आइसोसलेस ट्राइंगल में दो साइड लेंथ सेम होती है ऐसे दो साइड जैसे थ्री और थ्री और टू हो गया ये थ्री थ्री ये आइसोसलेस ट्राइंगल हो गया एंड द लास्ट वन इज इक्विलिट्रल ट्राइंगल इक्विलिट्रल ट्राइंगल होता है ओके लिटिल बिट बिग करता हूँ साइड में करता हूँ वो थोड़ा सा ऐसे आ रहा है वो दिख जाएगा वो थोड़ा सा अभी ऊपर लिखा है वो दिख नहीं रहा है उसकी फिट नहीं हो रहा चलो दिख गया ना इक्विलेटरल आ गया इक्विलेटरल ट्राइंगल है आइसोसलेस ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल और ना उसके बाद अब तुम्हें ये देखना है जैसे इसमें लास्ट जो है ओके okay, इतनी सफिशियंट है ना स्क्रीन साइज हाँ स्क्रीन बिक कर दी अच्छा पहले कमेंट किया होगा तो स्क्रीन ओके okay. और जब कभी याद रखो कोई कोई चीज मैं बहुत बड़ा बुलक कर ठीक है कुछ स्क्रीन बड़ी करके भूल जाऊंगा तो अगर तुम्हें तो ऐसा लगे मैंने स्क्रीन छोटी करके या बड़ी करके भूल गया हूं मैं बीच में एकदम चीजें भूल जाता हूँ मतलब कभी कई कह, एक लेक्चर में तो मैंने स्क्रीन हटा दिया खाली अपना फेस जो है मेरा फेस आता मुझे देखते मतलब लाइव सामने देखते बड़ा अच्छा लगता है तो फेस आ गया फेस उनको स्क्रीन दिखी नहीं रही है तो जब भी ऐसा हो तो प्लीज मुझे फोन करना मैंने अपना फोन नंबर बताई दिया था तुम लोगों है ना तो नोट कर लिया हो ओके सो स्केल इन ट्राइंगल एंड दिस इज इक्विलेटर ट्राइंगल इक्विलेटर ट्राइंगल में तीनों साइड सेम लेंथ की होती है ये ये बड़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल है तीनों जैसे फोर 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 हो गया टू 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 हो गया दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बहुत आएगा आइसोसलेस भी बहुत आएगा ठीक है इक्विलेटरल भी बहुत ज्यादा आएगा ओके तो ये तो डिवीजन हो गया स्केलिंग ट्राइंगल आइसोसलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल नेक्स्ट हम बात करें एक्यूट एंगल ट्राइंगल की एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तीनों एंगल एक्यूट होंगे है ना तीनों एंगल जितने भी एंगल है लेस देन नाइनटी डिग्री जैसे ये सिक्सटी डिग्री है ये 59 डिग्री है सिक्सटी वन डिग्री है अच्छा किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है इसका डेरिवेशन क्लास सेवेंथ में है समझ आई बात इंट्रोडक्शन क्लास एथ में है इन मतलब क्लास सॉरी क्लास सिक्स में हमें ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है इसको हम डेरिवेशन सेवन क्लास में करेंगे इसको डेराइव करेंगे सेवन क्लास में भी तीनों किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो फिलहाल इसको याद रखो सेवन क्लास इमीडिएटली इसके बाद आएगी एक दो दिन के बाद तो एक दो दिन के बाद हम इसको डेरिवेशन भी करेंगे कि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री तो ये 60 डिग्री इतने तो एक्यूट अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो जितने भी एंगल है सारे के सारे क्या हो जाएंगे एक्यूट एंगल हो जाएंगे 
सारे के सारे एक्यूट एंगल हो जाएंगे तो इसमें जितने भी एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम तो यहां भी 90 डिग्री से कम होगा यहां भी 90 डिग्री से कम होगा और यहां भी 90 डिग्री से कम होगा तो तीनों 90 डिग्री से कम होंगे अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की ठीक है ये राइट एंगल ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल में बाकी दोनों तो एक्यूट होंगे मगर एक एंगल नाइन्टी डिग्री होगा ये वाला एंगल नाइन्टी डिग्री होगा मगर बाकी जो एंगल है वो एक्यूट होंगे ये 30, 30, मतलब ये 90 से कम होंगे राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों एंगल 90 डिग्री नहीं ऐसा ऐसा नहीं होगा तीनों एंगल 90 डिग्री हो क्योंकि तीनों एंगल तो 90 डिग्री हो ही नहीं सकते तीनों 90 होंगे तो 90 प्लस 90 प्लस 90, 270 हो जाएगा ठीक है ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 एट्टी डिग्री होता है समझ आई बात तो तीनों एंगल कभी भी नाइन्टी डिग्री नहीं होते राइट एंगल ट्राइंगल में याद रखोगे कि एक एंगल अगर नाइन्टी डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा ठीक है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया एक्यूट वाला हो गया नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्टियूस की ऑप्टियूस की ऑप्टियूस में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा बड़ा होगा सॉरी एक एंगल तीनों नहीं हो सकते 90 से बड़े तो अगर एक एंगल नाइन्टी से बड़ा हो जैसे वन डिग्री हो तो ऑप्टियूस हो जाएगा ये ऑप्टियूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा तो ये अगर 120 डिग्री है ये 25 डिग्री है ये 35 डिग्री है इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री तो अब तुम समझ गए होगे यहां पे इसको हम ये है ना ये इसको समराइज कर देता हूं मैं लेट्स समराइज इट है ना फटाफट समराइज करते हैं इस अभी आज हमने सीखा तीन इस प्रेजेंटेशन में हमने क्या सीखा उसको समराइज करते हैं इस प्रेजेंटेशन में हमने ये सीखा कि तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं स्केलिन आइसोसलेट ट्रायंगल और इक्विलेटर ट्रायंगल स्केलिन ट्रायंगल में तीनों साइड की लेंथ डिफरेंट होती है आइसोसलेट ट्रायंगल में दो साइड की लेंथ सेम होती है तीसरी डिफरेंट होती है और इक्विलेटर ट्राइंगल में तीनों साइड की लेंथ सेम होती है इसको अच्छी तरह से तुम्हें याद होना चाहिए फिर ट्राइंगल uh, को ऐसे साइड के बेसिस पे तो ऊपर वाला जो डिवीजन है वो साइड के बेसिस पे है नीचे वाला डिवीजन एंगल के बेसिस पे है तो हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल और ऑप्टिव एंगल ट्राइंगल वर्ड यूज करते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सारे एंगल एक्यूट होंगे सारे एंगल एक्यूट होंगे एक्यूट का मतलब है नाइन्टी डिग्री से कम इसकी हम लोग कल बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब है नाइन्टी डिग्री से कम फिर राइट एंगल ट्राइंगल होगा राइट एंगल में एक एंगल राइट का मतलब है नाइन्टी डिग्री राइट एंगल में एक एंगल नाइन्टी डिग्री होगा और बाकी दोनों एक्यूट एंगल होंगे फिर लास्ट वाला ऑप्टिव एंगल ट्राइंगल होगा ऑप्टिव एंगल में एक एंगल नाइन्टी डिग्री से ज्यादा होगा और बाकी एंगल नाइन्टी डिग्री से कम हो गए इसे क्लियर तो ये तीनों तरह के ट्राइंगल हमने डिस्कस कर दिया ओके आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आई विल क्लासिफाइंग ट्राइंगल ना नेक्स्ट एक और छोटा सा प्रेजेंटेशन स्केलिंग आइसोसलेस और इक्विलेटरल इसमें भी सेम चीजें हैं एक बार रिपीट करा है इक्विलेटरल में तीनों साइड सेम आइसोसलेस में दो साइड सेम और ये डिफरेंट उसके बाद यहां पर अब इसमें आपस में रिलेशन क्या होगा जैसे ये इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे कि अगर स्केलिंग ट्राइंगल है और आइसोसलेस ट्राइंगल है और इक्विलेटर ट्राइंगल है स्केलिंग ट्राइंगल है आइसोसलेस ट्राइंगल है बेट थिंक आई विल शो द कंप्लीट थिंग स्केलिंग ट्राइंगल है आइसोसलेस ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है इनके एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होगा अगर हम बात करें इसके एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होगा तो लेट्स टॉक अबाउट इनके एंगल के बीच में जैसे हमने ये बनाया राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है राइट एंगल ट्राइंगल फोर्टी एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल फोर्टी डिग्री होगा एक एंगल फिफ्टी डिग्री होगा तीसरा नाइनटी डिग्री होगा यहां पर अगर एंगल के रिलेशन चाहिए नाइनटी अच्छा ये थोड़ा समझ लो यहाँ पे नाइनटी डिग्री हो गया This is 90 degree, 45 degree and 40 degree. Okay. Now, इसमें इसको हम्म यहां पे मैंने इसको copy paste करने की कोशिश की और मैं क्या सुनाने की कोशिश कर रहा हूं ध्यान से देखना अगर ये 90 degree है तो ये side length actually में जो सबसे बड़ा angle होता है उसके सामने की side सबसे बड़ी होती है फिर पट्टी वाली के सामने की side उतनी बड़ी नहीं होगी छोटी होगी 50 नाइन्टी के सामने की साइड सबसे बड़ी होगी 
सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी होती है ये एक प्रॉपर्टी होती है ठीक है तो अगर मैं इसको ट्विस्ट करूंगा जैसे ये ये तो ये एंगल बड़ा होगा ये एंगल बड़ा होगा ये साइड बड़ी होगी ध्यान से देखना यहां पर 90 डिग्री का एंगल है तो साइड लेंथ कुछ होगी साइड लेंथ तो मेजर कर सकते हो इस तरह से मगर अगर मैं इस एंगल को बड़ा करूंगा इस वाले एंगल को बड़ा कर दू तो ऑब्वियसली इन दोनों भी चेंज आएगा अभी इस एंगल पर ध्यान देता हूँ ये एंगल थोड़ा छोटा होता जाएगा तीनों का सब वन डिग्री होना चाहिए ये हम सेवन क्लास वाले आर्टिकल में प्रूफ करेंगे सेवन क्लास के सिलेबस में तो ये और जितना ये एंगल बड़ा हो रहा है ये वाली साइड बढ़ रही है जितना ये एंगल बड़ा हो रहा है ये वाली साइड बढ़ रही है और ये एंगल और बड़ा करोगे ये वाली साइड और बड़ी होगी जितना एंगल बड़ा करोगे उतना साइड बड़ी होगी तो ये प्रॉपर्टी होती है कि जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने की साइड भी बड़ी होती है जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने की साइड भी बड़ी होती है ठीक है तो ये ऐसे तो नाइनटी डिग्री के सामने की साइड ये हो गई ये ये इसके कॉन्टेक्ट में एंड 50 डिग्री 40 डिग्री और 50 डिग्री के सामने की साइड ये होगी तो ये एक रिलेशन निकाल सकते हो स्केलिंग ट्रायंगल में फिर क्या होगा स्केल ये स्केलिंग ट्रायंगल हो गया तो स्केलिंग ट्रायंगल का अगर एंगल के साथ रिलेशन निकालना हो इसको बाद में बनाऊंगा स्केलिंग ट्रायंगल में सभी की जो साइड लेंथ अगर डिफरेंट है मतलब एंगल और साइड लेंथ के बीच में जो रिलेशन होता है अगर सबकी साइड लेंथ डिफरेंट है तो सबके सामने के एंगल भी डिफरेंट होंगे जैसे 90 के सामने की साइड लेंथ ये हो गई फोर्टी के सामने की साइड लेंथ ये हो गई फिफ्टी के सामने तो ये सारे एंगल डिफरेंट है तो इसके सामने की साइड लेंथ भी डिफरेंट होगी सारे एंगल डिफरेंट है तो इसके सामने की साइड लेंथ भी डिफरेंट होगी तो ये स्केलिंग ट्राइंगल हो जाएगा स्केलिंग ट्राइंगल का मतलब है कि हर एक ट्राइंगल की साइड लेंथ तो डिफरेंट है उसके बाद अगर हम इस तरह से इक्विलिटरल ट्राइंगल की बात करें नहीं इक्विलिटरल नहीं पहले उसकी बात करते हैं ये सेवेंटी डिग्री है मान लो ये फोर्टी डिग्री है और सेवेंटी प्लस फोर्टी क्या होता है दैट इज समथिंग कुछ भी होगा वन एट्टी तो ये वाला अननोन एंगल निकालेंगे दैट इज वन टेन डिग्री एंड समोन एंगल विल बी दिस विल बी वन एट्टी डिग्री तो यहाँ पे सेवेंटी डिग्री आ जाएगा सेवेंटी प्लस वन टेन इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री ठीक है तो ये वाला जो एंगल होगा वो 70 डिग्री होगा तो इसमें गैस करो ये किस तरह का ट्राइंगल होगा अगर ये एंगल साइड के बारे में कुछ भी दे रखा है मगर तुम्हें बता रखा है कि 40 70 70 70 तो ये इस तरह का ये किस तरह का ट्राइंगल होगा आइसोस्लेस होगा स्केलिंग होगा या इक्विलिटर होगा तुम्हें ये वाला बताना ये वाला ट्राइंगल बताना मैंने पॉज किया फटाफट आंसर करो पॉज किया फटाफट आंसर करो देखिए तुम सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो ठीक है बीच बीच में जाग जाओ कई बच्चे सो गए होंगे सुनते सुनते हैं बहुत देर तक बोल लिया मैंने फटाफट कमेंट करो कमेंट करो किस तरह का ट्राइंगल है अगर 40 डिग्री 70 डिग्री 70 डिग्री एंगल है तो किस तरह का ट्राइंगल है ये स्केलिंग है आइसोस्लेस ट्राइंगल है या इक्विलिटरल ट्राइंगल है जस्ट कमेंटेड जस्ट कमेंटेड यस यस वेरी गुड बच्चे सो नहीं रहे हैं योगिता धर्मेश वेरी गुड ध्यान से सुन रहे हैं तनवी ये क्या है ओके हम्म योगेश तनिश धर्मेश ओके वेरी गुड वेरी गुड आइसोस ट्राइंगल है बहुत जल्दी यानी बच्चे सो नहीं रहे बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं इन सबको जितने भी लाइव हुए बच्चे हैं इन सबको जैसे ही खत्म होगा ये लॉकडाउन मैं सबको पार्टी दूंगा Very good, very good, very good, very good, very good. Isosceles triangle, isosceles triangle है तो ये angle से हमें पता लग गया क्योंकि basically logic क्या है इसके सामने का 70 degree के सामने की side length इसके सामने की side length अगर angle बराबर है तो side length तो तुम समझ गए होगे कि angle से भी पहचान सकते हो कि किस तरह का triangle है अगर किसी triangle में angle दिया हो उसके side के बारे में कोई information नहीं दे रखी हो तो खाली उसकी angle के information से तुम बता सकते हो वो किस तरह का ट्राइंगल है वो स्केलिंग ट्राइंगल है वो आइसोसलेस ट्राइंगल है और वो इक्विलिटरल ट्राइंगल आई थिंक यू गॉट द आइडिया नाउ एंड द लास्ट वन ये हो गया ये साइड लेंथ ये सेम होगी 70 70 सेम है इसलिए इसकी साइड लेंथ सेम होगी एंड दिस इज आइसोसलेस ट्राइंगल परफेक्ट ये पहले ही बता दिया था तो मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करता इसको नाउ फिर से ये सिक्सटी है ये सिक्सटी है ये सिक्सटी है ना कमेंट करो ये किस तरह का ट्राइंगल होगा तीनों एंगल सेम है तो किस तरह का ट्राइंगल होगा कमेंट कमेंट करो फटाफट तीनों एंगल सेम है तो किस तरह का ट्राइंगल होगा फटाफट कमेंट 
तीनों एंगल सेम है तो किस तरह का ट्राइंगल होगा ओके आई विल कम श्योर तनवी आई विल कम आई विल कम पक्का पक्का मैं सारे बच्चों के घर जाऊंगा चॉकलेट लेके वेरी गुड धनमेश वेरी गुड फाल्गुनी तनिशा यस यू गॉट द आइडिया वेरी सिंपल वेरी गुड आइडिया इक्विलिट्रल ट्राइंगल होगा इक्विलिट्रल ट्राइंगल ऑब्वियसली अगर एंगल सेम है एकदम सारे बच्चे अलाइव हैं सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से आंसर कर रहे हैं मुझे तो इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होगी तो दिस इज इक्विलिट्रल ट्राइंगल सिक्सटी 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 एंड इक्विलिट्रल ट्राइंगल यू गॉट द आइडिया तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं अगर एंगल सेम है तो इक्विलिट्रल ट्राइंगल होगा साइड ऑब्वियसली सेम होगी ओके तो दिस प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंट ओके तो हमने ट्राइंगल्स की बात कर ली स्केलियन ट्राइंगल आइसोसिल्स ट्राइंगल एंड इक्विलिट्रल ट्राइंगल ओके हम्म अब आगे कुछ और डिस्कशन करते हैं फोर्टी सिक्स मिनट हो चुका है और लास्ट वाला डिस्कशन ओ तनिशा ओके आई एम अ बॉय तो अपना नाम लिख दिया करो भैया है ना जिन लोगों का साइन इन नेम और मैं इतने बच्चे नाम याद रखना मुश्किल होगा तो इस क्लास रूम में क्या होता है कि शक्ल देख के नाम याद हो जाता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नाम उनकी शक्ल से मैच करता है, है ना कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नाम उनकी शक्ल से मैच करता है मगर कई बार मैच नहीं भी करता तो वो एक कोऑर्डिनेशन से याद कर लेते मगर ऐसे कमेंट में याद नहीं होता तो जिनका नेम उनके साइन इन नेम से अलग है तो प्लीज हमेशा अपना नाम कमेंट कर दिया करो ठीक है तो मैं तुम्हारा नाम बोलूंगा ओके यूर अट तो अपना नाम कमेंट कर दिया करो नाम बोलूंगा ओके अब लास्ट फाइव मिनट है तो मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं लेता हूं अगली क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लूंगा और आई थिंक नेक्स्ट क्लास में वी विल फिनिश सिक्स का जो पोर्शन है ज्योमेट्री का तो नेक्स्ट से मैं पक्का नहीं कहता नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में एक दो या तीन क्लास के बाद सेवेंथ का ज्योमेट्री शुरू हो जाएगा मगर सिक्स का बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए है ना फिर उसके उसकी चार पांच क्लास के बाद एट का शुरू हो जाएगा आई थिंक अभी तुम समझ गए हो एक इजी टॉपिक कर लेते हैं पहले हाँ एक जो ट्राइंगल का देखो अब सेवेंथ में ट्राइंगल डिटेल में है ट्राइंगल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है ट्राइंगल का सम वन एट्टी डिग्री होता है ट्राइंगल में डिटेल में बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन है सिक्स में खाली इंट्रोडक्शन है ट्राइंगल का तो जिसको ट्राइंगल का इंट्रो मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं है फिर वो कॉम्प्लिकेटेड सवाल कैसे करेगा ठीक है तो सिक्स का ट्राइंगल तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझ आना चाहिए तो इस बहुत ही स्पेशल क्लास का पैटर्न मेरे ख्याल से तुम लोग फॉलो कर रहे होंगे और ये पैटर्न से मैथ तुम्हारा सुपर हो जाएगा ये पैटर्न क्या है सिक्स का ट्राइंगल सेवेंथ का ट्राइंगल और एथ का ट्राइंगल तीनों के ट्राइंगल जब एक साथ पढ़ोगे तो ट्राइंगल में तुम मास्टर हो जाओगे और तुम्हें किसी में भी कोई डिफिकल्टी नहीं आ जाएगी ठीक है तुम्हें मैथ्स क्यों डिफिकल्ट लगती है क्योंकि तुम सिक्स क्लास में ट्राइंगल जब पढ़ते हो फिर अगले साल जब सेवेंथ क्लास में ट्राइंगल आता है तब तुम सिक्स क्लास का ट्राइंगल भूल चुके होते हो ठीक है फिर जब एट्थ क्लास में पहुंचते हो वहां पर ट्राइंगल आता है तो तुम सिक्स और सेवन दोनों का ट्राइंगल भूल चुके होते हो फिर नाइन्थ में जब ट्राइंगल जब तक ट्राइंगल आता है तब तक सिक्स सेवन एट का ट्राइंगल भूल चुके होते हो समझ आई बात ये मेजर प्रॉब्लम है तो इस आ, मतलब लॉकडाउन की वजह से हम लोग इस मेजर प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे मैं तीनों का ट्राइंगल एक साथ पढ़ूंगा तो ये क्योंकि सेवन के का ट्राइंगल सिक्स के जस्ट बाद आएगा तो भूलने की पॉसिबिलिटी नहीं है फिर एथ का ट्राइंगल उसके जस्ट बाद आएगा तो भूलने की पॉसिबिलिटी नहीं है एक छोटा टॉपिक हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं पहले काउंटिंग uh, थ्री अभी मतलब अभी तक जितने भी शेप्स हमने डिस्कस किए हैं जितने भी शेप डिस्कस किए हैं ठीक है लास्ट में आई थिंक तुम लोगों ने मार्क्स अपने कमेंट नहीं किए और आई डोंट थिंक कि मैं आज और कोई भी टेस्ट अच्छा कमेंट कर दी पर फोर्टी में ट्वेंटी मार्क्स वेरी गुड मार्क्स जरूर कमेंट करना वो बाद में भी देखूंगा अमृत अमृत माही सॉरी वो माही के चालीस में से बाईस नंबर है दीपशा 
चालीस में से थर्टी नाइन नंबर है चालीस में से थर्टी नाइन क्या अच्छा एक मिनट मगर चालीस में से थर्टी नाइन कैसे आ सकते हैं आ सकते हैं शायद थर्टी नाइन फोर्टी जयेश फोर्टी में से फोर्टी है भाविन फोर्टी में से फोर्टी आयुष के थर्टी सिक्स है अल्पेश ट्वेंटी फोर है बहुत अच्छे बच्चे हैं ओके थर्टी टू ओके हाँ तो मार्क्स भी अच्छे हैं और जिन बच्चों के थोड़े मार्क्स कम हैं वो ये मार्क्स खाली तुम्हें ये बताने के लिए है कि तुम्हारा पोर्शन थोड़ा सा वीक है उसको रिवाइज कर लो और बस ये ये तुम्हें ये मार्क्स सिर्फ इसलिए है ये तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हें वो टॉपिक रिविजन करना है नहीं करना है तो अगर तुम्हारे फुल मार्क्स नहीं आ रहे तो एक बार तुम्हें टॉपिक को रिविजन करना है ठीक है अगर फुल मार्क्स आ रहे हैं तो तुम उस तुम्हारा वो टॉपिक कमांड हो गया अब उस टॉपिक को रिवाइज नहीं करना है ओके लास्ट के फाइव मिनट और हम लोग डिस्कशन करेंगे फाइव मिनट की क्लास और बाकी रहेगी तो उसमें एक छोटा सा प्रेजेंटेशन और उसके बाद में खत्म करता हूं अभी तक जितने भी शेप थे वो टू डायमेंशन शेप थे अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम थ्री शेप का करते हैं इसको बैक ले जाता प्रेजेंटेशन को ये प्रेजेंटेशन है ठीक है ये प्रेजेंटेशन है सिंपल सा प्रेजेंटेशन है ये पहली बार थ्री डी डायग्राम यहां पर आ गया दीज आर थ्री ये फर्स्ट थ्री फिगर है देखते हैं पूरा देखिएगा तो मैं हाँ दिस द फर्स्ट थ्री डायमेंशन फिगर थ्री डायमेंशन फिगर इस फिगर को कहते हैं आई थिंक पिरामिड कहते हैं दिस इज पिरामिड है ना अलग अलग तरह के जिसमें एक हॉरिजेंटल बेस होता है पिरामिड जैसे नहीं थे पिरामिड इजिप्ट पिरामिड इजिप्ट के पिरामिड सब मिलते दिस इज पिरामिड तो इस ये बहुत पुराने शेप्स हैं पिरामिड तो अभी मैंसुरेशन वगैरह में इस तरह की बहुत चीजें आएंगी थ्री डायमेंशन शेप आएंगे सिक्स क्लास में खाली तुम्हें थ्री डायमेंशन शेप पहचानना है फिर सेवेंथ में उसके फॉर्मूले सिक्स में भी कुछ थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं फिर उसके फॉर्मूले फिलहाल फिलहाल इस प्रेजेंटेशन में सिर्फ तुम पहचानोगे तो कमेंट करो ये इसमें पूछा है फेसेस कितने हैं फेसेस समझते हो इसका फेस है ना फेस जो साइड्स होती है इसके फेसेस कितने हैं फेसेस कितने हैं आई थिंक कुछ लाइव चीज मेरे पास है लाइफ इसमें थ्री डायमेंशन तुम्हें देखना होगा थ्री डायमेंशन में फेसेस मेरे पास एक चार्जर है मैं उससे दिखाने की कोशिश करता हूँ एक सेकेंड ये ये चार्जर है आई थिंक दिख रहा होगा तुम्हें ये मैंने चार्जर लगा हुआ था निकाल लिया इसमें अगर फेसेस काउंट करोगे फेसेस ये थ्री ऐसी थ्री डायमेंशन शेप होती है ना थ्री डायमेंशन इस थ्री डायमेंशन शेप को क्यूबाइट कहते हैं ठीक है क्यूबाइट कहते हैं तो इसमें फेसेस क्या होते हैं ये वाली जो साइड फेसेस ये एक एक ही हो गया एक आगे हो गया एक ऐसे पीछे हो गया दो फेसेस हो गए ठीक है और दो ऊपर नीचे हो गए दो दो चार और दो छे ठीक है दो साइड में हो गए ऐसे दो साइड में हो गए ठीक है दो आगे पीछे हो गए दो ऊपर नीचे हो गए तो सिक्स फेसेस होते हैं तो ऐसे काउंट कर सकते हो है ना कोई भी जोमेट्रिकल शेप में फेसेस काउंट कर सकते हो तो इसमें तुम्हें फेस काउंट करके बताना है इस डायग्राम में कितने फेसेस हैं है ना इस डायग्राम में फेस काउंट करके बताना है कितने फेसेस हैं फटाफट कमेंट करो कमेंट आना शुरू हो गया होगा मैंने देखे थी मैं ऊपर कमेंट सेक्शन में चला गया कितने फेसेज है तो आई थिंक तुम फेसेस का मतलब समझ गए हो गए फाइव फेसेस है फाइव फेसेस बच्चों के कमेंट आना शुरू हो गए I think uh, से आता है सिक्स फेसेस कुछ सिक्स hmm, फेसेस आता है साक्षी फाइव फेसेस फाइव एंड सिक्स फेसेस तो फाइव एंड सिक्स फेसेस फाइव फेसेस सिक्स फेसेस ऐसे आ रहा है फाइव फेसेस सिक्स फेसेस फाइव फेसेस सिक्स फेसेस ओके नाइस काउंट करते फेसेस फेसेस तुम समझ गए होंगे कितने होंगे ठीक है यहां से काउंट करना शुरू करते हैं हाउ मेनी फेसेस तो यहाँ पे फेसेस को हम डिजाइन कर लेते हैं डिफरेंट जैसे एक फेस ये पीछे वाला फेस हो गया शेडेड फेस है ना दिस इज फर्स्ट फर्स्ट फेस ऐसे बोल दिया फिर थ्री डी को एक्चुअली में थ्री डायमेंशन को टू डी में बनाना थोड़ा मुश्किल होता है तो सारे बच्चे अपने खाले टाइम में ये इस तरह से डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे ना लाइन डायग्राम तो ये उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है हर एक क्लास के लिए कभी भी क्योंकि मैथ्स की बेसिक कभी नहीं खत्म होंगे हायर क्लासेस तक ट्वेल्थ क्लास इलेवेंथ क्लास सभी में बेसिक कंसेप्ट तो यहीं से आएंगे ना तो जब तुम ट्वेल्थ क्लास में होगे या उससे हायर क्लासेस में होंगे तब तुम्हें ये कोई फेसेस बनाना सिखाएगा नहीं 
है ना ये तुम्हें अभी प्रैक्टिस करनी होगी तो डिजाइन की प्रैक्टिस करो एक फेस ये हो गया फिर एक इसके सामने वाला टू पीछे वाला फेस हो गया एक थ्री नीचे वाला फेस हो गया और एक है ना ये सामने वाला दिस इज फोर एंड फाइव एक जस्ट सामने वाला तो सबको कोशिश किया तो सारे बच्चे समझ गए फोर साइड में फेसेस हैं और एक बॉटम पे एक दो तीन चार है फोर साइड फेसेस हैं और टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं फाइव फेसेस हैं तो सबसे पहले इसमें फेस काउंट करना हमने सीखना है तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं फाइव फेसेस हैं ओके नाउ नेक्स्ट इसमें हाउ मेनी अभी फेसेस नहीं बताना है फेसेस का आइडिया हो गया ठीक है फेसेस का आइडिया हो गया या दोनों पूछ लू अभी फिलहाल पहले वर्टिक्स बताना है इसमें How many vertices does the following shapes have? Vertices. How many vertices? Vertices किसे कहते हैं वो देख लो Vertices ये side के portion को ये vertices होते हैं नहीं sorry ये edge होता है sorry sorry Vertices ये कोने को कहते हैं ये जो कोना है ना वो vertices है This ये जो कोना है ये vertices है ये कोना vertices है ये कोना है vertex vertex का मतलब है कोना ये कोना ये कोना ठीक है तो पहले वर्टिक्स के लिए कमेंट करो वर्टिक्स के लिए जो कोना होता है वो वर्टिक्स होता है तो कितने हाउ मेनी वर्टिस आर देयर हाउ मेनी वर्टिस आर देयर फोर्टीन फोर्टीन मैक्सिमम बच्चे फटाफट कमेंट आ रहे हैं तो मैं नाम नहीं पा पाऊंगा इसलिए फेसेस नहीं पूछा मैंने बच्चे वर्टिसेस पूछा पहले कितने वर्टिस कुछ बच्चों ने सवाल सुना ही नहीं आंसर देना शुरू कर दिया सीधे फेस बताना शुरू कर दिया वर्टिसेस पूछा है फेस बाद में पूछूंगा अभी वर्टिसेस पूछा है पहले सवाल तो सुन लो क्या पूछा है सवाल सुन लो वर्टिसेस पूछा है हाँ तो जो लोग सुन के आंसर देते हैं आई थिंक फागुनी ने सुन के आंसर दिया फोर्टीन उसने वर्टिस वर्टिस एक कोने होते हैं ठीक है नहीं मगर छह साहब सही है चौदह कोने देखो कितने कोने हैं ध्यान से देखो सही छह ही कोने होंगे देखो काउंट करता हूं मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर फर्स्ट कोना हो गया सेकंड कोना हो गया दिस इज थर्ड कोना हो गया दिस फोर्थ कोना फिफ्थ कोना और सिक्स कोना छह कोने हैं फोर्टीन नहीं है कोने कोने वर्टिस ये जो टिप होते हैं जो टर्निंग पॉइंट होते हैं दीज आर वर्टिस जो टर्निंग पॉइंट होते हैं दीज आर वर्टिस ये सिक्स वर्टिस है ठीक है सिक्स वर्टिस है अच्छा इसमें इस वाले डायग्राम में बताओ फेसेस कितने हैं फेसेस कितने हैं इस डायग्राम में इस पुराने वाले डायग्राम में फेसेस कितने हैं फेसेस के लिए कमेंट करो फेस कितने हैं फटाफट फेस के लिए कमेंट करो फाइव फेसेस हैं एक बॉटम का फेस है ठीक है दो आगे पीछे के हाँ फाइव फेसेस है वेरी गुड फाइव फेसेस है वेरी गुड फाइव फेसेस है यू गॉट द आइडिया ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड और इस पे पीछे चला जाता हूं एक मिनट इसमें वर्टिसेस कितने हैं इसमें वर्टिसेस कितने हैं फटाफट कमेंट करो इसमें वर्टिसेस कितने हैं इसमें वर्टिसेस कितने हैं इसमें फाइव वर्टिस है हाँ वन टू थ्री फाइव फाइव वेरी गुड वर्टिस फाइव है ओके नाउ अब इसमें क्वेश्चन पढ़ गए हाउ मेनी एजेस अब यहां पर एजेस एक मिनट ज्यादा आगे बढ़े हाउ मेनी एजेस एजेस ये साइड होती है इसमें एजेस कितने हैं इसमें एजेस कितने हाउ मेनी एजेस एजेस बता रहे हैं एजेस के लिए कमेंट करो इसमें एज कितने हैं एज ये लाइन होती है दिस दिस ये जो लाइन डायग्राम होता है ये एज होता है ये एज होता है एक हाँ ये एज होता है तो आपकी सोच समझ के करो एजेस कितने हैं एजेस ओके okay. एजेस के लिए कमेंट आ रहे हैं नाइन कुछ लोग बच्चे नाइन कह रहे हैं हम्म हम्म वेरी गुड तो फटाफट क्लास का टाइम खत्म होने वाला है तो मैं फटाफट इसको करता हूं एजेस ऐसे काउंट करते हैं लाइन जो होती है तो ये पहला एज हो गया ये दूसरा एज हो गया ये तीसरा एज हो गया ये चौथा हो गया ये पांचवा एज हो गया ये छठा एज हो गया ये सातवा हो गया ये आठवा हो गया ये नवा हो गया तो जिन्होंने नाइन आंसर दिया था दे आर परफेक्ट नाइन इज परफेक्ट इज अ क्लियर नाइन इज परफेक्ट ओके क्लास का टाइम खत्म होता है
आई थिंक तुम लोगों ने बहुत मजे किए होंगे इस क्लास में पुरानी क्लास को रिवाइज कर लेना बस ये खत्म है अब इसके बाद एक ही टॉपिक बचा है इसमें क्वारिलेट्रल तो कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और क्वारिलेट्रल करेंगे और परसों से सेवेंथ का ज्योमेट्री लाइन और एंगल शुरू हो जाएगा तो सिक्स का पोर्शन बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए तब सेवेंथ का तुम्हें समझ में आएगा और ऑब्वियसली सेवेंथ वाले पोर्शन को सिक्स का बच्चा भी समझेगा तो ऐसे सेवन का आ रहा है तो सिक्स का बच्चा जाएगा नहीं सिक्स का बच्चा समझेगा है ना सबको समझ में आएगा ओके ओके बाय चलो एंड अप करता हूँ क्लास